ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டாப்பஸ் எஜுகேஷன் இப்போ போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் மறக்காமல் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பொறுமையாக கேளுங்க எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பொறுமையாக கேளுங்க பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஓகேவா எஸ்பெஷலி ஏன்னா இப்போ வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் ஜூன் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க தள்ளி வச்சுருவாங்க போஸ்ட்மான் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுனால படிக்கிற பசங்களும் வந்து இப்போ மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகிட்டு படிக்காமல் இருக்காங்க ஓகேவா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலாக என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் கேளுங்க மற்றபடி வேறு யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு தான் அதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது மைண்ட் டைவெர்ட் ஆகிறது நீங்கள் மட்டும்தான் ஓகேவா இதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் சொல்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ வந்து அந்த பிரேக்கிங் நியூஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தலாம் ஓகே இப்போ போயிட்டுருக்க பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழகத்தில் பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய பத்து மற்றும் பதினோராம் வகுப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கு ஒரு லாஸ்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாதவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் தர போகிறாங்க இந்த பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களில் தமிழகம் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு சிறப்பு பள்ளிகள் இருக்குது அதில் எட்நூறு சிறப்பு பள்ளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறாங்க இந்த சிறப்பு பள்ளி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா தமிழில் சொல்கிறது இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய பேருக்கு அப்படி சொன்னால் தான் புரியுது அது என்ன சிறப்பு பள்ளி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் ஓகேங்களா அந்த மாணவர்களுக்குன்னு சில பள்ளிகள் இருக்குது ஓகேங்களா காது கேளாத ஒரு பண்ணி எல்லாமே ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாற்று இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கு பேர் தான் சிறப்பு பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிறப்பு பள்ளியில் ஒரு எட்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அவர்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் பஸ் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த ஸ்பெஷல் பஸ்ஸில் அவங்களுக்கு மட்டும் செப்பரேட்டாக வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வர்றதோ இல்லை ஹாஸ்டலுக்கு போகிறதோ அதுக்கான வசதிகளை வந்து இப்போ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா விடுதியில் ப தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே விடுதியில் வந்து தங்கி தேர்வுக்கு தயாராகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஸ்பெஷல் பஸ் வந்து அவங்களுக்கு இயக்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சிறப்பு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மட்டுமா மற்றவர்களுக்கு இல்லையா ஏற்பாடு செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி கிடையாது நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே செய்ய தான் போகிறாங்க இவங்க ஒரு வாரத்துக்கே முன்னாடி வந்து வரப்போகிறாங்க அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸை வந்து விட போகிறாங்க அதை வந்து முன்கூட்டியே வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதற்கான அந்த பேருந்துகள் புறப்படும் நேரம் மீண்டும் வந்து பேருந்துகள் வந்து சேரும் நேரம் இதெல்லாம் வந்து தலைமை ஆசிரியர் ஓகேங்களா ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் மூலமாக தெரிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் மற்ற மாணவர்களுக்கு என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ மற்ற மாணவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பெஷல் பஸ் சிறப்பு பேருந்து விடப்படும் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் நம்மளுடைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் இலவச முகக்கவசங்கள் ஆசிரியர்கள் இதர பணியாளர்கள் மற்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த முகக்கவசம் வந்து வழங்க போகிறாங்க ஓகேங்களா எல்லா மாணவர்களுக்குமே ஸ்பெஷல் பஸ் இருக்குது பஸ்ஸஸ் இருக்குது இவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிறதுனால இவங்க முன்கூட்டியே வந்து ஒரு வாரத்தில் தங்கி படிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமாக வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்பெஷல் பஸ் இருக்கும் முகக்கவசம் இருக்கும் அந்த கை கழுவுதல் எல்லாமே என்ன என்னென்ன நடைமுறை இருக்கோ எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ வந்து கேரளாவில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் தமிழகத்திலும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள் போயிட்டுருக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வர பதினோராம் தேதி இது சம்மந்தமாக வந்து ஒரு கேஸ் ஒன்று கோர்ட்டில் இருக்குது பதினோராம் தேதி எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பான முறையில் எப்படி வந்து தேர்வு நடத்த போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பதிலை வந்து தமிழக அரசு அண்டு புதுவை அரசு வந்து தாக்கல் செய்ய சொல்லி ஒரு கேஸ் போயிட்டுருக்கு பதினோராம் தேதிக்குள்ளே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஒருவேளை எக்ஸாம் போஸ்ட்பான் ஆகுது இல்லைன்னா கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னா
கேட்காதீங்க ஓகேவா எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அந்த பிறகு பார்த்துக்கலாம் அது வரைக்கும் என்ன நீங்கள் இது வரைக்கும் படித்ததை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வருஷம் நீங்கள் படித்ததை இந்த கடைசியில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் எல்லாம் சுத்தமாக வந்து போட்ட விட்டுறாதீங்க ஓகேவா யாராக இருந்தாலும் படிக்கிறது மறந்துகிட்டே தான் போகும் ஒரு பக்கம் வந்து மறந்துகிட்டே தான் போகும் நிச்சயமாக வந்து ம மறதி அப்படிங்கிறது ஏற்படும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோவில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஆச்சும் படிங்க ஜஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க ஓகேங்களா டெய்லி அப்படியே சும்மா ஒரு என்னென்ன படிச்சுருக்கோம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க ஸோ நான் வந்து கன்ஃபார்மாக எக்ஸாம் வச்சு ஆகணும் கட்டாயமாக வைக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல வரல நாளுக்கு நாள் வந்து இந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்து அதிகமாக தான் ஆகிட்டுருக்கு சென்னையிலலாம் ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளாக நியர்லி தௌசண்ட் கிட்ட தௌசண்ட் கிராஸ் ஆகுது அதில் சென்னையிலே வந்து எட்நூறு தொள்ளாயிரம் பேர் கேசஸ் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து மகாராஷ்டிராலேருந்து வந்தவங்க இது போல் வந்து நிறைய நியூஸ் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு வருஷமாக படித்து நீங்கள் இந்த கடைசி ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது டெய்லி வந்து ரீகால் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுதான் நான் சொல்ல போகணும் சொல்ல முடியும் எதுவாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து அஃபிஷியலாக சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் நீங்கள் படிங்க ஓகேங்களா அதனால் வந்து மற்றவங்க சொல்கிறத வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதெல்லாம் எதுவும் நம்ப வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் வந்து தெரிவிக்கிறேன் தேங்க்யூ